Die Niche Zero ist hier zurück auf unserem Testtisch. Ich habe sie mir schon mal ausführlich angeschaut und heute gibt es nochmal einen Blick und zwar mit allen Updates, mit allen Informationen aus unserer großen Testreihe von über 24 Espresso Mühlen. Jetzt geht's los. Mal wieder eine Niche Zero. Wir haben ja schon die weiße und jetzt steht sie noch in schwarz hier zwischen uns und unter anderem über die Ästhetik werden wir ja noch sprechen. Da haben wir durchaus unterschiedliche Perspektiven, aber das ist ja auch gut, denn ihr habt wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven und die einen werden sie mögen und die anderen vielleicht nicht. In jedem Fall gucken wir nochmal neu drauf und wie alle anderen Mühlen, lieber Michel, hast du eine neue organisiert? Ja. Wir haben ja alle Mühlen neu bezogen, übrigens alle Mühlen auch gekauft. Das haben wir gar nicht in jedem Test gesagt, aber, aber das, das haben wir gemacht. Tatsächlich 24 Mühlen brandneu und dann sind wir durch unser ausführliches Protokoll gegangen mit verschiedensten Datenpunkten. Es hat angefangen beim Auspacken und beim ersten Eindruck und dann haben wir die verschiedensten Partikelverteilungsmessungen und so weiter gemacht. All das haben wir ja auch beschrieben in unserem einleitenden Video, welches wir euch hier oben verlinken. Und heute wieder die Niche Zero, die insofern eine besondere Mühle ist, als dass sie, was nicht hat? Kein Bohnenbehälter. Und damit Und ist sie? Eine Single Dose. Also man suggeriert ganz klar, ich mache 18 Gramm rein und da kommen 18 Gramm raus. Und das ist mal eine Ansage und das ist mal das Ziel der Mühle und das werden wir jetzt gleich besprechen und dann besprechen wir natürlich auch, wie der Kaffee schmeckt. Kommen wir aber zuerst, wie immer, kurz zu den so äußeren Fakten, Größe, Gewicht und vielleicht auch so äh, ja, Beschaffenheit und so weiter. Wir sind bei 12 cm Breite, 31 cm Höhe und 21 cm Tiefe, das einfach, weil man ja den Becher noch draufstellen kann. Wir haben ein Gewicht von 4,1 Kilo, super leicht eigentlich, aber trotzdem irgendwo... So solide, also sie fällt ja nicht gerade um. Und äh, wir haben einen Dezibel-Messwert von 72,9. Also das ist Rekord. Das ist, ja, das darf man glaube ich schon vorwegnehmen. Ja, wir haben noch eine Mühle, die noch, oder, ja, aber die in der Nähe ist, ist aber es ist, ist schon ein Abstand zu fast allen Mühlen. Sie ist wirklich von der Lautstärke her auffällig leise, wenn ich mir jetzt eine leise Mühle, Mühle oder wenn das ein Kriterium für euch ist, leise Mühle, dann solltet ihr die Niche in Betracht ziehen. Wir haben ein 63 mm konisches Malwerk drin und das ist definitiv auch eine, nicht eine Einzigartigkeit im Test, aber wir haben nicht viele konische Malwerke und darum waren wir auch sehr gespannt auf die Partikelverteilung, weil es da auch Mühen gibt vielleicht, die nicht ganz so performen wie die Niche. Ja, wir haben tatsächlich immer wieder auch Auffälligkeiten bei konischen Malscheiben, dass wir zum Teil ein bisschen mehr Feindanteil haben. Und wie das hier sich jetzt verhält, das besprechen wir dann gleich. Vielleicht, sag doch ganz kurz, konische Malscheiben, Scheibenmalwerke, was ist so der grundsätzliche Unterschied? Wir haben beim Scheibenmalwerk haben wir einfach zwei Scheiben. Oftmals ist die unten die drehende und eine steht. Die obere wird dann oftmals geregelt oder wird näher geführt und haben dann eigentlich, wir malen in die Mitte und gehen nach außen. Beim konischen Malwerk haben wir verschiedenste Interpretationen. Wir haben den inneren Kegel unten oder den äußeren Kegel oben oder umgekehrt, es gibt beides. Und da haben wir einfach oftmals, wie Benjamin gerade gesagt hat, eher mehr Feinsanteil. Aber weniger Erhitzung, das ist sicher ein Vorteil, wenn man etwas mehr malen würde, dass da die, die Malscheiben sich viel weniger erhitzen, beziehungsweise eben die konischen Malscheiben. Genau, und für die Malgreitverstellung wird dann bei den konischen Malscheiben quasi der Kegel weiter hineingeführt oder eben herausgeführt. Es gibt ein Video zum Beispiel über die ähm, Sage-Mühlen, welches ich mal gemacht habe, wo wir zeigen, dass die auch im Inneren noch feiner gestellt werden können. Da könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Beim Preis ist es etwas schwierig, weil man, man bestellt ja in, in England. Und, und hat das in Pfund und dann, wenn man es jetzt ausrechnet, im aktuellen Kurs sind wir irgendwo bei etwa 580 Euro plus die Mehrwertsteuer, die oben drauf kommt. In der Schweiz sind wir bei 620 Schweizer Franken auch nochmal plus die Mehrwertsteuer. Also wir sind da so knapp in dem Range, wo wir uns bewegen, etwa bei diesen 640 bis 750 Euro, wo wir diese Preisrange haben mit ECM, Matza Mini und die Eureka Minion XL. 
Das muss man eigentlich einkalkulieren. Also ist, ja. Es ist schwierig jetzt hier auch an der Stelle für uns, auch die Währungen schieben sich hin und her. Der Franken ist im Moment relativ stark zum Beispiel, ist ein bisschen schwierig, genau das zu sagen. Das heißt, wenn ihr die Mühle kauft, dann kauft ihr ein bisschen auch ein bisschen eben die Mehrwertsteuer, könnt ihr berechnen. Aber eben auch dann noch, was da noch an Logistikkosten dazukommen, eben ist dann auch nochmal drauf zu kalkulieren. Also ihr könnt da immer eigentlich ein plus 700 Euro, vielleicht sogar eher 750 Euro rechnen, wenn ihr die Mühle kauft. Das müsst ihr einfach einkalkulieren. Und weil wir auch immer wieder gefragt werden, kann man die nicht irgendwo hier kaufen? Nein, es gibt sie tatsächlich nur über die, diese Seite von Niche selbst, die wir hier unten verlinken. Ja, und dann haben wir einen Totraum und zwar ist der Begriff bei den Single Dosing etwas klar zu definieren. Wir definieren da den Totraum als absoluten Totraum, das heißt, wie viel Kaffee bleibt bei den Mahlscheiben drin, in dem Moment, wo sie gefüllt ist. Das heißt, wir machen Kaffee rein, wir malen und stoppen die Malung in der Mitte, haben wir bei allen Mühlen so gemacht. Und dann nehmen wir die Kaffeebohnen raus, die noch nicht in der Mahlkammer drin sind und dann suchen wir die letzten Partikelchen. Da wären wir theoretisch bei 1,1 Gramm, das in der Mahlkammer drin bleibt. Und jetzt kommt ein riesiges Aber und das ist wirklich mega wichtig, dass ihr das mitnehmt. Es ist immer die Frage, was passiert mit diesem Totraum? Wird der dann wirklich noch leer gemahlen durch die Umdrehung und durch das, dass keine Bohnen mehr hinterherkommen? Genau, und es ist ja dann eben bei den Mühlen mit Bohnenbehältern so, da in dem Moment normalerweise stoppt ja dann die Mahlung und beim nächsten Mal wird dann das restliche Kaffeepulver herausgegeben. Ihr könnt sie aber nicht zu Ende malen oder einfach weiter malen, weil ihr oben drauf noch Kaffee liegt. In diesem Fall ist das Konzept aber anders. In diesem Fall ist das Konzept, ihr malt einfach bis anno dazu mal und im Zweifelsfall ist sie dann leer. Und das haben wir dann eben natürlich auch angeschaut. Und wenn man das macht, was passiert dann? Dann ist sie leer. Dann und ist sie jetzt dann eben nach eurer Messung leer. Ja. Dann ist da nichts mehr, was das da zurückbleibt. Also im, Im dümmsten Fall, im, im, wenn es wirklich ganz schief läuft, hast du 0,1. Und, und das auch wieder, wir, wir haben mit einer, mit einer kalibrierten Akaya gearbeitet, also wirklich vorher das Eichgewicht drauf, das stimmt. Und da muss man auch wieder sagen, vielleicht wäre sie noch auf, die hat ja eine Kommastelle, wäre sie noch auf 18 gesprungen, aber da können wir uns jetzt darüber oftmals diskutieren. Ähm, das Dümmste, was passieren kann, es bleiben 0,1 Gramm drin und das ist perfekt, also annähernd perfekt. Das macht echt Spaß. Das heißt also, diese 1,1, die sind gewissermaßen ein Vergleich mit dem, was wir festgestellt haben als Totraum auch bei den anderen Mühlen. Nur weil die jetzt hier konzeptionell anders ist, haben wir die Situation, dass wir tatsächlich das ja noch ausmalen, weil wir weitermalen. Weitermalen, weitermalen, weitermalen. Und das ist ein Stichwort. Das ist voll das Stichwort, weil das ist wirklich so viel Tolles, aber sie braucht Ewigkeiten. Es ist fast oder ist auf der gleichen Ebene der langsamsten mühlenden Test. Wir sind bei den 10 Sekunden, wo wir immer malen, gerade mal bei 11 Gramm, die da rauskommen. Also ihr malt für eine Doppelportion, mal angenommen, ihr nehmt irgendwo 20 Gramm Siebe, malt ihr fast 20 Sekunden äh, während dem Laufen. Und dann muss sie aber noch leer malen, dann wartet ihr noch mal für 5, 6 Sekunden. Ja, die letzten Bohnen kosten. <lacht> also, da braucht sie mega viel Zeit. Da braucht sie echt mega viel Zeit und das ist so das, das, solange wir jetzt noch bei den Facts bleiben, der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt hier mal setzen muss. Mhm. Ja, also sie ist einfach die, mit die langsamste Mühle in unserem ganzen Test. Wir kommen ja dann noch zum Vergleich auch, aber das können wir auf jeden Fall festhalten und das ist wichtig zu wissen. Dem ist so... Da können, wir, können wir eigentlich auch schon den gastronomischen Kontext mal so einwerfen? Ja. Das wäre unmöglich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, bei uns im Café am Bahnhof, ähm, du hast gerne einen Espresso, ja, ja, warte mal 25 Sekunden, bis ich allein gemahlen habe. 25 hab. Sekunden plus malen und dann noch beziehen. Nein, dafür ist sie nicht gemacht. Wobei ich jetzt sagen würde, es hängt dann auch davon wieder ab, was hast du da für ein Setup, was hast du für eine Situation, was hast du für eine Frequenz. Willst du mit der Gastronomie auch Geld verdienen? Wahrscheinlich schon. Dann wird es problematisch in einer Gastronomie, die vielleicht noch nicht genau weiß, wie sie funktioniert oder wo das jetzt aber ich würde auch sagen, nein, sie ist das dafür ist nicht gemacht. Das ist eine totale Homemühle, ja. aber dann an der Stelle für den Spezi. Und damit haben wir ein bisschen schon vorgegriffen, auch 
so eine Einordnung, wofür kann die Mühle sein, sind auf den Totraum eingegangen und wir müssen hier nicht groß besprechen, ob sie für Einzelportionen geeignet ist, weil dafür ist sie gemacht und das gibt sie eben auch wieder raus. Nun hast du auch zehn Malungen hintereinander gemacht, wobei wir auch da sagen müssen, es ist ja wie ein bisschen anders, man kann das schwer vergleichen, weil du hast jetzt die zehn Malungen abgewogen, oben reingekippt, geguckt, was kommt unten raus und dennoch, dann sollte die ja da sehr gut performen. Ja, tut sie auch auf jeden Fall. Also die, die Schwankung wäre ja 0,05, weil sie effektiv, 1 ist, also plus minus, und es war wirklich so 18 Gramm in, 18 out, 18 Gramm in, 18 out, 18 Gramm in, 17, 9 out, 18 Gramm in, 18 out, 18 Gramm in, 17, 9 out. Also es war wirklich so mega toll. Es macht echt Spaß. Ähm, was man sicher noch dazu sagen muss zum, zum Thema Todraum, ähm, dass diese, diese 1,1 Gramm natürlich, die wir rausgekratzt haben, dass da gewisse Sachen auch, wie du auch schon in deinem Test rausgefunden hast, in den Schrauben bleiben und die bleiben dann halt einfach drin. Und die kommen ja nicht mehr mit oder vielleicht kommt mal ein paar Tickelchen mit. Ich hatte lustigerweise auch mal eine Malung, da waren es dann 18,1. Jetzt ist die Frage, war das von der Malung vorher oder war das dann irgendein Partikel? Aber immer noch, wir reden da von 0,1 Gramm, was, was absolut top ist. Also, also ich hatte damals ähm, ja nochmal genau geschaut, was bleibt fix auch tatsächlich verklebt irgendwo und bin dann auf 0,36 Gramm, glaube ich, gekommen, die irgendwo... Drin, Schrauben, ne? also Kratzen, was auch immer. Ja. Und, und dazu muss man halt einfach sagen, dass, dass in dem Preissegment wirklich viel geliefert wird. Also ich finde auch so verarbeitungsmäßig, das Optische, ich finde alle, sie sieht aus wie ein Pinguin. <lacht> auch mit den Füßen und so. Das stimmt. Ja, sie ist so ein bisschen so ein, so ein Schmarrn. Hier sieht sie aus wie so eine Küchenmaschine. Ja. Sie hat ein eigenes Design, das kann man mögen oder nicht. Auf jeden Fall trifft sie da auch mit dem Holz und so weiter Entscheidungen, die jetzt erstmal auch gestalterisch eine Linie haben. Also sie haben gestalterisch eine Linie, die sich einfach durchzieht. Sie hat so, was, so ein leichtes, nach vorne gebeugtes ähm, Outfit. Das kann man hier ganz gut abnehmen und auch reinigen. Und damit sind wir quasi schon bei der Bedienbarkeit, die auch eigen ist natürlich. Es ist ein eigenes Design. Die Grundkonstellation dieser Mühle ist eigentlich, der Deckel ist auf und sie ist angeschaltet. Zumindest bei uns ist das so im Standardablauf. Das heißt... Sie steht jetzt hier auf Malen im Prinzip und wir würden jetzt hier Kaffee oben reingeben und zumachen und dann geht die Post ab. So und ähm, das ist eigentlich das Setup und dann lassen wir sie da und wenn wir fertig sind oder durchgemahlen haben, macht man es wieder auf. Das heißt, manchmal macht das tatsächlich auch Sinn, ihr wisst ja, die brauchen ein bisschen, ihr könnt also den Kaffee oben reinschmeißen, macht zu, geht spazieren, kommt wieder, dann hat sie fertig gemacht. So. Ein kurzer Spaziergang. Funktioniert vom Setup und dann ist sie wieder bereit für die nächste Malung. Mittlerweile kommt sie standardmäßig mit diesem Plastikchip oben drauf. Der war bei den ersten Versionen nicht mit dabei. Da musste man den extra kaufen. Der verhindert ein bisschen das Popcorning, dass diese Mühle ziemlich krass hat. Wenn also große Bohnen, so Malakatura oder so, ähm, da oben drin liegen, die werden, wurden früher immer hochgeworfen. Übrigens erhöht sich damit heute auch die Mahlzeit massiv bei großen Bohnen, weil die müssen ja erst durch das kleine Loch flutschen, bleiben dann aber unterhalb der, des Plastikscheibchens ähm, und werden dann gegen die Mahlscheiben gedrängt und gedrückt und dann eben auch gemahlen. Also da kann ich euch sagen, große Bohnen dauern noch mal länger und kleine Bohnen gehen ein bisschen schneller. Das vielleicht noch als Zwischenfazit. Wie ist die Einstellbarkeit der Mühle? Ich finde es ich find's gigantisch. Also, es ist wirklich, ich dachte gar nicht, dass du so positiv bist. Nein, ich bin wirklich... Ich, 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 du ich findest find, sie nur hässlich. Ich, nein, ich finde sie nicht hässlich. Ich finde sie lustig. Ich finde sie schon fast süß, okay. weil so eben so ein Pinguin halt. Ähm, und ich finde zum Einstellen finde ich sie echt. Ich habe ich hab mich einfach, weißt du warum? Ich, ich habe mich noch nicht so mit der Decent angefreundet. Und, und sie, sie steht immer. Sie steht immer in der Decent. Okay. Ähm, <lacht> so ähm, und ich finde jetzt einfach vor allem in den Tests, da habe ich ja viel damit gearbeitet und das ist echt so, das ist so wertig. Okay. Du, du drehst und es hat es hat einen Widerstand, aber es ist auch nicht zu krass. Also du musst nicht würgen und es ist trotzdem schön sauber geführt. Es ist stufenlos, es sind keine Stufen, obwohl es Pünktchen sind. Und, und vor allem, wir kommen ja noch zu den Kurven, aber wir können eins, das jetzt aber eins können wir vorgreifen. Du kommst immer wieder genau auf den gleichen Punkt. Mhm. Das ist richtig toll. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr habt einen Kaffee zu Hause, Kaffee XY, Ihr schreibt euch auf, ich habe den etwa bei Malgrad irgendwo 43 und ihr kauft den Kaffee wieder ein paar Monate später und ihr seid da einfach 
Wahrscheinlich nicht genau perfekt, weil vielleicht ist er etwas dunkler, etwas heller, das Rüstprofil nicht 100% gleich, spielt ja keine Rolle, aber ihr habt schon, ihr habt einen Referenzwert, der wirklich auch stimmt. Und wir haben das hier getestet, wir haben sie zum Beispiel eben auf Espresso eingestellt, dann haben wir sie auf Kaffeecreme eingestellt, dann haben wir sie auf Achistretto eingestellt, beziehungsweise andersrum und anschließend haben wir gesagt, wir gehen wieder auf 21,2 und ähm, oder 21 und ein halber ähm, Strich und dann haben wir wieder gemessen und wir müssen sagen, ihr könnt jetzt hier die Kurven sehen, das ist die Test 4 und Test 7, die Partikelverteilungskurven und es ist wieder da und das ist natürlich sehr schön auch für die Replizierbarkeit. Den einzigen Grund, keinen Kaffeemacher Dosierbecher zu kaufen, ist, wenn ihr eine Nische kauft. Ja, okay. <lacht> da gibt es nämlich schon einen dazu. Ähm, der ist auf 58 mm. Ben sucht gerade den Lamazocco Siebträger. Passt wunderbar rein, fühlt sich sehr hochwertig an. Hat so einen gebogenen Boden, dass die Kaffeepartikel besser rausfahren. Finde ich spannend. Ja. Also alles. Es ist durchdacht, man kann ja. einfach nichts sagen, es ist einfach durchdacht, es ist eine gute Mühle an der Stelle und macht hier vieles richtig, macht Sachen auch anders und hat natürlich eine, eine Lücke gefunden, das habe ich auch schon in dem ersten Testvideo ja ausführlich behandelt, sie hat quasi eine Frage des Marktes beantwortet und das ist ja das, was wir uns wünschen von den Herstellern, von den verschiedenen und nicht alle tun das, aber hier ist das jetzt passiert. Wir haben jetzt viel besprochen, Michel. Ich würde aber sagen, wir sollten auch unbedingt mal einen Espresso trinken. Ich habe einen Siebträger in der Hand. Ich muss ihn füllen. Und das machen wir jetzt genau an dieser Stelle. Ui, der wird lecker. Danke. Er ist cremig, er ist komplex, er ist süß. Das Einzige, wir sind es wieder beim, beim ja. Nachgeschmack. Ja, ein bisschen. Ich finde auch im Finish ist er, aber ich finde ihn sehr marzipanig, Mann. Hatte ich übrigens auch in dem Vergleichstest damals schon. Bei dem Kaffee und dieser mhm. Mühle stark. Das ist interessant, ja. Ne? Ja, ich würde auch sagen, einzige Manko ist jetzt ein bisschen das Finish. Ja. Da kann man jetzt dann unter anderem Finish ist immer so ein Fingerzeichen in Richtung auch Feinspartikel. Und das ist lustig, das hatten wir ja lustigerweise nicht. Also wir haben ja diese drei Werte, die wir haben, diesen X50-Wert, der Feinsanteil prozentual unter 100 Mikrom und der Wert des Hauptpeaks, 60% des Hauptpeaks. Wenn ihr das nicht ganz versteht, guckt mal das Erklärungsvideo zu den Mühlentests, was wir alles mit den Mühlen anstellen. Da wird es ein bisschen äh, erklärt, was das alles genau bedeutet. Aber wir haben nur knapp 20 Prozent, also mit 19,8 Prozent unter 100 Mikrom einen sehr tiefen Feinsanteil. Weniger Feins als zum Beispiel die Matza oder auch jetzt die ähm, XL. Ja. Etwas mehr als die, die ECM, die war ja da wirklich mit einem Wert von knapp 17 Prozent unglaublich tief. Ja. Und was wir zusätzlich haben, wir haben einen, einen Hauptpeak mit etwa 270 Mikrom, also diese 60 Prozent. Das ist solides Mittelfeld. Ja, würde ich auch sagen. Und letzter Punkt wäre dann noch dieser X50-Wert, der ist bei 343. Das liegt einfach daran, dass der da etwas über die 300er Grenze, beziehungsweise weit über die 300er Grenze springt, durch den extrem kleinen äh, Feins, prozentualen Feinsanteil. Auch sonst, wir haben natürlich uns den Feinsanteil jetzt bei dieser Mühle, wie bei allen anderen, aber wir haben uns ihn genauer angeschaut, weil wir uns auch interessiert haben dafür, was passiert jetzt. Dadurch, dass sie vielleicht eben auch die konischen Mahlwerke oder das konische Mahlwerk hat, ist das anders, ist das irgendwie auffällig. Und wenn wir das jetzt anschauen, zum Beispiel im Kaffeecreme-Bereich oder im Ristretto-Bereich, müssen wir sagen, sie war da auch immer im Durchschnitt. Ja. Also sie hat jetzt da nicht mehr oder weniger äh, performt, äh, sondern war da wirklich solides äh, Mittelfeld immer wieder auch nicht herausragend, weniger, weder herausragend gut noch herausragend schlecht. Das kann man vielleicht einfach so sagen. Insofern sind die Kurven jetzt hier so ein guter Durchschnitt. Also von den Kurven her können wir das sagen, vom Espresso können wir sagen, dass wir jetzt hier einen guten Espresso trinken, wie wir das auch sehr oft eben hatten in, in den verschiedenen Tests, die wir jetzt gemacht haben oder bei den verschiedenen Extraktionen. Auch über die unterschiedlichen Kaffee hinweg würde ich jetzt weder sagen, dass die jetzt eine besonders große Stärke bei dem oder dem Kaffee hat, 
Es ähm, performt auf der sensorischen Seite ähm, immer ganz ordentlich. Und das besprechen wir dann auch nochmal in dem Vierervergleich, der ja dann als nächstes kommt. Das nächste Video wird wirklich sein, diese vier Mühlen, die wir jetzt angeschaut haben, nebeneinander nochmal mal Einzeln die Parameter im Vergleich wirklich auch und dann auch eine sensorische Einschätzung zwischen diesen Mühlen, die wir dann eben auch nochmal bewertet haben und auch sogar mit Punkten ähm, gescored haben. Die Temperatur ist tatsächlich ja so ein bisschen, wie wir das vielleicht auch erwartet haben. Eher, eher wirklich kühl, also wir sind bei 30,4 Grad. Die sich auch nicht groß verändern, also da ist die Mühle ähm, relativ konstant und in dem Bereich erwarten wir durch die Temperatur auch keine ja, sensorischen Veränderungen. Da muss man dann schon mindestens an die Körpertemperatur rangehen. Dann die Präzision. Das ist, das ist top. Das muss man wirklich sagen. Eben durch diese Verstellbarkeit, durch dieses, diesen, diesen kleinen Range auch durch das einfache Verstellen sind wir da wirklich, ihr seht das wirklich bei den Kurven, ähm, ein, nee, zwei 2, 3, 4 und 7, die sind, die sind praktisch okay. aufeinander und, und das macht echt mega Spaß. Also Präzision, damit meinen wir, inwiefern waren die Kurven immer wieder beim gleichen Rezept, bei der gleichen Malgradeinstellung und auch bei dem Malgrad verstellen und dann einfach nur wieder nur anhand der Skalierung hier wieder zurückstellen. Inwiefern war auch die Kurve wieder da und der Espresso wieder bei dem Ausgangsrezept von 25 Sekunden, 18 Gramm in und 45 out. Und da seht ihr... Ist übereinander, ne? Liegt Absolut. übereinander. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Malgut. Waren da jetzt große Klümpchen und hat die Maschine gestreut? Wie sah es aus? Man sieht das gut, wenn man den Becher nicht verwendet, dann streut die Mühle richtig ordentlich. Wenn man den Becher verwendet, dann geht es wirklich perfekt in den Becher, ohne zu streuen. Ich, ich finde durch das, dass man halt, man hat eigentlich den... den Ausguss jetzt beim eigenen Becher wirklich praktisch auf Höhe des, des Bechers und da gab es im Becher ein bisschen statische Ladung, es gab fast keine Klümpchen. Also ich finde, das ist echt so im Vergleich jetzt, ich habe oftmals das Gefühl, äh, optisch zumindest, dass ich fast noch zu grob bin, weil ich mir gewohnt bin, dass es eben leicht klümpelt und das macht es hier nicht. Ich habe vorher auch gedacht bei der Extraktion, hm, ist das jetzt zu grob und eigentlich war es gerade optimal. Und das gibt so eine Gefühlslage. Was man halt hier nicht hat, ist irgendwie ein Siebträger, den man, den man hinspannen kann. Man kann sich das was selbst, ich habe da schon mal ein Bild gesehen, dass jemand was selber gebaut hat, dass man da direkt in den Siebträger malen kann. Ich finde den Weg vom Becher in den, in den Siebträger nie so anstrengend. Jetzt eben, es ist eine Homemühle. Ja, eine Homemühle und sie braucht eh Zeit und ja. dann kann man auch noch mal einmal umändern. Was zum Teil manchmal dafür spricht, wenn man in, oder wenn ihr in den Siebträger malt, dann verteilt sich das Kaffeegut dort natürlich auch recht sorgfältig und eben verteilt. Und wenn man dann umleert, muss man das gut machen, muss man das sauber verteilen, damit es nicht an verschiedenen Stellen eben Verdichtungen gibt, die dann eben auch vielleicht zu Channeling vollführen. Ihr könntet auch mal bei uns im Online Home Barista Kurs reinschauen, da erklären wir dieses Thema natürlich auch ganz detailliert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir zur Mühle sagen können. Und das Fazit an dieser Stelle fällt entsprechend positiv aus. Absolut. Du würdest dir diese Maschine also neben deine Lamazocke stellen? Ich weiß nicht. Also, ich würde sie kaufen. Ja, ganz klar. Ohne, ohne Wenn und Aber. Ähm, das ist für mich wirklich, wirklich war ein Highlight, auch beim, beim Testen muss man ganz klar sagen, macht Spaß, ist präzise, ähm, ist konstant, ist leise, macht keine, ist ganz anders interpretiert und macht keine Zicken. Es gibt nichts, was mich irgendwie stört, außer eben, dass es aussieht wie ein Pinguin, aber das, ja, die liefert ab. Und, und ich wüsste jetzt nicht, wie es aussieht neben der Lamazocco. Da wäre ich jetzt so optisch... Also so ein eine, bisschen <lacht> dann eben doch am Ende die Ästhetik vielleicht, die dann dagegen spricht. Wenn, Aber nicht das Resultat. Das, das ganz Resultat, richtig. okay, das Resultat also nicht. Und dann vielleicht aber da noch ein letztes Wort, haben wir auch schon ange, anklingen lassen. Für welche Setups funktioniert die Mühle? Also sicherlich für den Heimbedarf, für den ähm, anspruchsvollen Anwender, die anspruchsvolle Anwenderin zu Hause, die guten Espresso trinken will und vielleicht auch eben öfters mal die Bohnen wechseln möchte. Dafür ist das sicherlich eine ja. tolle Mühle. Wenn ihr vor allem immer den gleichen Kaffee verwendet und es einfach auch mögt, nicht abzuwiegen und so weiter, dann ist das nicht die richtige Mühle für euch, sondern diese Mühle ist dafür geeignet, zu spielen, zu experimentieren mit verschiedenen Kaffees und auch Neues zu wagen. Dann werdet ihr sicherlich mit dieser Mühle viel Freude haben. 
So viel an dieser Stelle. Wir kommen dann noch zum Vergleich der vier Mühlen. Und dann geht es auch schon weiter mit den nächsten Mühlen. Wir ziehen jetzt, das sage ich jetzt ganz kurz hier an dieser Stelle auch noch, zwischendurch noch um. Also das passiert dann auch noch. Das nächste Video oder das übernächste Video wird dann schon gar nicht mehr hier stattfinden. Und insofern haben wir uns auch nicht hinreißen lassen, euch jetzt schon genaue Daten zu geben, wann welche Videos kommen. Aber wir arbeiten jetzt da wirklich sukzessive alle ab und werden da auch relativ zügig diese 24 Videos liefern. Und dennoch müssen wir da die Schritte machen bei uns, die jetzt noch anstehen. Wenn ihr immer die neuesten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Aber kommentiert natürlich auch, wenn ihr selbst eine Nische zu Hause habt und, und andere Erfahrungen oder ergänzende Erfahrungen, dass das Ganze lebt eigentlich nur aus unserer Community, die das dann wieder ergänzt. Und da habt ihr nochmal eine Seite, weil wie wir so oft auch gerne sagen, wir testen eine in dem speziellen Fall eher zwei, weil wir eine schon länger im Betrieb haben. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Seiten. Und überhaupt, ihr könnt uns natürlich auch noch auf anderen Kanälen verfolgen. Auf Instagram sind wir aktiv, auf Facebook haben wir eine Community. Da gibt es übrigens super viele Tipps, wenn ihr also mal Fragen habt und wir kommen gerade nicht zum Beantworten, könnt ihr sie auch darstellen. Und ja, wenn ihr wollt, dann schaut doch auch noch mal auf anderen Plattformen. Wir haben auch einen TikTok-Account gemacht, wir haben nur noch nicht so hochgeladen. Aber wenn jetzt da viele von euch rüber switchen und so weiter. Wir würden uns freuen, wir freuen uns sowieso. Euer Feedback, eure ganzen Kommentare, die motivieren uns extrem. Danke euch. Wir sehen uns bald. Passt auf euch auf. Trinkt guten Espresso. Tschüss zusammen. <lacht> Benjamin versucht gerade den Siebträger an der Lamazocco einzuspannen. <lacht> das klappt dann irgendwann auch. Das ist auch noch total verschwunden. <lacht> ich habe vor drei Minuten gebrüht, bevor wir angehen. Ja, ich weiß.